大夫请。哎，小姐，大夫来了。行不行？李阳，啊，这大夫能行吗？咱们府上的司医啊，有事正巧不在了。而且自从出了你这个有孕的事情啊，整个灵州城都没有大夫敢接咱们家的活了。这好不容易外地找来一个，暂且试上一试。哈，大夫，哎，可以了。哎，好好。小姐，请。啊，好了好了。啊，这这就好了。好了好了。嗯，那个大夫，我这爱鸟呢，平日里叽叽喳喳的，今儿也不知怎么了，嗯，也不爱说话，像是发不出声音了。要不你帮我顺便瞧瞧。小姐，人家是看人的。哎，无妨，举手真劳啊。举手真劳。啊，不碍事，只是失身呢。失身？不是。小姐，这家里也没有什么别的雀儿鸟的，怎么会失身呢？哎，不是。都道人有三贞九炼，今日这辽哥以沉默哀悼逝去的贞操，真乃烈鸟。都怪我没有看顾好，让外面的野雀飞进来，这才酿成了人间惨祸。啊、怪我，怪我，怪我，小姐！不是这事儿，真怪我，怪我真的怪我，怪我。是牺牲，不是牺牲，是牺牲啊！是牺牲，声音的声，是声音的声啊！公的，公的，是啊。公的声音的声，声音失声了啊！你们是不是给他吃什么辣子过头了？嗓子都肿了，我一并给你们开一个清凉的方子，真的要给他吃，应该就没事了。有劳大夫，多谢大夫，那大夫请吧。哎，好的好的。原来是失声啊！大夫，我家小姐这脚伤何时能好啊,啊？小姐伤口处理及时，只是时下天热，这伤口处的发炎还需痒痒痒痒。我我写个方子给你啊，呃，煎糊，估摸三天，三天就好了。哦，有劳大夫了。多谢大夫。小姐呀、啊，这常言道，多子多福，必死又多伤身，祸一根损肾，不宜多福啊。什么？大夫说的什么？嗯、呃。我是说，呃，小姐是不是服用了必死之药？呃，此类药伤身，坏肝损肾。如果再这么吃下去的话，可能会伤及性命哦。你胡说什么？什么必死之药？我家小姐从未服过。这医者林心嘛，就是林不孕。这脉脉象上的事也做不了假的嘛。小人多嘴相劝，也是为了小姐好啊。哪里来的胡言乱语之辈？污蔑我们小姐？出去！我言尽于此，听与不听都是小姐的个人之事啊！你你你你胡言乱语你，你庸医！小姐，我把那庸医赶走了，你千万不要多想。等咱们府上的府医回来以后，开了诊断，定到衙门去告这小大夫去。小姐，你还在为白日里大夫所言忧心吗？我就想不明白了，我何时喝过避子汤了？小姐，你别听那大夫胡说八道，没准是个骗钱的庸医。如今好不容易重修就好，说不定过几年呢，府里又要新添几位小公子呢。裴艳珍可有从京城传回消息？没有，罢了，你下去吧。好。日日思庙不见庙，庙庙不要我，为庙憔悴，一代见方不悔。
，能不能安静一会儿啊？日日思庙不见庙，庙庙不要我，为庙憔悴，一代见官不悔。到底是宋三送的鸟啊，跟他一个德行，早知道今天就不给你治病。这又是哪出戏文？怎么还有宋三？沈家布面，一百六十一处，合月，一十八条线。这数字，竟和沈家一模一样，一字不差。怎么会？这数目只有我爹和裴远征知道。裴大人，秦家落败，如何安排沈家？裴远征，沈家。小姐呀、啊，是不是失了必子之幼啊？此了幼伤身，会更损肾。如果再这么吃下去的话，可能会伤及性命的。嗯从未想过与我生儿育女。既然如此，他为何又要求娶？裴某此次前来，就是为了与沈家商议，共言此行。裴某为此乱来，我只是想让妙儿明白，这里便是你的家，裴某便是你可以信赖之人。近乎远，原来不过是大戏一场。计策甚妙，宋三联手，宋三出奇，还有宋三。嗯、沈家主，喜远对沈小姐，那可是一见如故，再见倾心啊。小侄今日前来，其实是有一事，那就是与您提亲。合谋求娶，共言此喜。少侠的眼睛，好似在哪里见过。你的脚没事吧？少侠左手的薄剑，看似是惯用左手使剑之人，我从没见过这样的人，这倒是奇怪。不会武功？夏儿，这也是你的生辰礼物。宋玉佩，当众拒还，又故意设计我相救。你想不想救颜真？我有太祖所赐免死玉牌，请缪真，即使是太后懿旨，也敌不过太祖之令吧